എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻകൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഇന്ന് എൺപത്തിനാല് ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നെത്തിയവരാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തെലങ്കാന സ്വദേശിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം കുതിച്ചുയരുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് കേരളത്തിന് ആശ്വാസം ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പരിശോധനാ രീതികളിൽ സംസ്ഥാനം മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് പ്രതിദിനം മൂവായിരം സാമ്പിൾ പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ലക്ഷ്യം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പുതിയ സാഹചര്യമാണ് എൻകൗണ്ടർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥികളായി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ അതുപോലെ ഐ എം എ കൊച്ചി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിലെ അഡ്വക്കറ്റ് സോറി ക്രിറ്റിക്കൽ കെയറിലെ ഡോക്ടർ എ എസ് അനൂപ് എന്നിവർ ആദ്യം ഞാൻ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് നമുക്ക് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ തോമസ് ഐസക് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന നമ്പറിനേക്കാളും വളരെ കൂടി എൺപത്തിനാലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്താണ് അങ്ങയുടെ പ്രതികരണം ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ടോ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രോഗബാധയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റിതായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് പക്ഷേ ആശാബഹമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതും ഉണ്ടാവും അതും തള്ളിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് അത് കുറച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ വീടുകളിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതിലുണ്ടാകുന്ന വിജയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും ഈ ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റെല്ലാം എത്ര ഉയരാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ കർശനമായ ക്വാറൻറ്റീനിൽ വിധേയമാക്കുക ബോർഡർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിച്ച് കടന്നു വരുന്നവരെ ലോക്കലായിട്ട് തദ്ദേശ പണസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ അവരെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രായം ചെന്നവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുത്തുക നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ നമ്മുടെ കണക്കുകൾ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും രോഗം പകരുന്നത് എന്നാൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരുന്ന എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആശ്വാസവും എന്നാൽ ഇതിനെ വികാരപരമായി കത്തിച്ച് നിർത്തുവാനും അതായത് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം പകർന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുവാതിരിക്കാൻ എല്ലാവിധമായ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അവരങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ന്യായമാണ് അവരുടെ സ്ഥലമല്ലേ അവരുടെ നാടല്ലേ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും കേരളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ചിട്ടകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിട്ടകൾ പാലിക്കാൻ പറ്റണം പാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തേത് പാസ് എടുക്കണം നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ
അത് മാത്രമാണ് കേരളം വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേര് വരും വളരെ സ്വാഭാവികം നോർമൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാവരും കൂടി നമുക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തിക്ക് നിറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഷടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതി നമ്മളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പാസ് പോലുള്ള ഏർപ്പാടിലെല്ലാം കുറിച്ച് ആ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കുറിച്ച് സങ്കീർണമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവ ലളിതമായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം പീയൂഷ് ഗോയല് പീയൂഷ് ഗോയല് പറഞ്ഞു തരട്ടെ വേറെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നണ ട്രെയിൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരിക ആ ഒരു വന്നിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിലേക്കുള്ളവർ ആരൊക്കെ എന്ന് തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ബസ്സിൽ കയറ്റി തിക്കി നിറച്ച് ജില്ലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇതാണ് യു പിയിലും ബീഹാറിലും ബാക്കി വടക്കേൻഡിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത് ഈ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സ്വയം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിത് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സഹകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഗോയലിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവില്ല ഇത് ഇത് ഇതാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദുർഗതിയാണ് ഇത്രയും പേരെടുത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ വേണ്ടി വന്നു അതിക്കൊരു മുൻകരുതൽ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിലായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ വ്യാപനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സാമാന്യം ഈ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കുന്ന ബീഹാർ ബംഗാൾ ഒറീസ അവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താവുമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിന് മനസ്സിലായിട്ടും ബഹളം വെക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടേച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ തല്ലുപിടിക്കാൻ പോകണ്ട കേരളത്തിൽ ഈ അച്ചടക്കമുണ്ട് ഇത് പാലിച്ചേ പറ്റും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി നമസ്കാരം അങ്ങേ കണ്ടിട്ടും കുറച്ച് കാലമായി എന്തായാലും അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ നന്നായി ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ നമ്മളുടെ ഈ കണക്കുകൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നത് ഒരു ഒരു വിഷക്കുരൻ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുവിധം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിടിവിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ ആശങ്കയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും അധികം കേസുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആളുകൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൺപത്തിനാല് രോഗികൾ പോസിറ്റീവ് ആയി എന്നാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ അഞ്ച് മാത്രമേ അഞ്ച് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വഴിമരുന്നാണോ അതെ കുറച്ചൊക്കെ അതെ കാരണം കൂടുതലും ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിൽ ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും അധികം കേസുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടും ഡൽഹിയും ഒക്കെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സിറ്റികളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം മലയാളികൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ കേസ് കൂടുതൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനറിക്ക് അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശങ്കയാണ്
കാലം ചെല്ലും തോറും അത് ലംഘിക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ കൂടി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലീസിനും അവർക്ക് ഉറപ്പൊന്നും എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ അഴവുകൾ വന്നു എന്നിരിക്കും അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിതമാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ജാഗ്രത കുറവ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണോ ആ ഒരു ഫാറ്റിക് ആണോ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ജാഗ്രത കുറവാണ് വരും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സേഫ് ആണെന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേയൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നൊരു വിചാരം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കേസുകൾ അവർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇടം കെട്ടാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇല്ല മരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാളികൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ന്യൂയോർക്കിലും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള പല മലയാളികളും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്ക്കൊക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ അകലം പാലിക്കുന്നതിനൊക്കെ പഴയ പോലെയുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫെറ്റീഗ് മാത്രമല്ല ഫെറ്റീഗ് കൊണ്ട് ഒരു വശത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെയും ഒരു ഫെറ്റീഗ് വരും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ എത്ര രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്തായാലും വരും ഞാൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ശരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്കാണ് രോഗം പോസിറ്റീവ് ആയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഊന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ വെഞ്ഞാറുമൂടിൽ രണ്ട് റിമാൻഡ് പ്രതികൾക്ക് ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ലിസ്റ്റിലും പെട്ടില്ല എന്നൊരു പരാതിയും വെഞ്ഞാറുമൂടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റും മറ്റുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കണക്ക് പുറത്തു വിടുന്നില്ല എന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷീൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത്തരൊരു ഗൗരവകരമായ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇപ്പം ചോദിച്ച കാര്യം അടക്കം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആയിരം കേസ് കേരളം കടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൗരവകരമായ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആരോഗ്യവകുപ്പും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് കേസസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആക്റ്റീവ് കേസസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആക്റ്റീവ് കേസസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ കോവിഡ് ടു എപ്പിഡമിക് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പീക്ക് അത് മാക്സിമം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി ആണ് മാക്സിമം വന്നത് അന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഒരു സമയം ഉണ്ടായ ആക്റ്റീവ് കേസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ ഡബിളിൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഗൗരവം എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ആക്റ്റീവ് കേസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇനി എത്രത്തോളം അത് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അത് ഒരു സമയത്ത് എത്ര പേര് ആക്റ്റീവ് കേസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഈ ആ
മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നാളെ എത്ര പുതിയ കേസ് വരെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ വരുന്ന ആളുകൾ പ്രധാന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത് കേസ് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം കേസ് ഉള്ളത് മുംബൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളുടെ മൊത്തം കേസെടുത്ത് വന്ന കേസുകൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം വന്ന കേസ് നോക്കിയാൽ ഒരു കാൽഭാഗം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മുംബൈ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല നാളെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളെ എത്രയാണ് പുതിയ കേസ് വരാന്ന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വളരെ ക്ലിയറാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇപ്പോൾ കേസുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസസ് വളരെ കൂടുതൽ വരുന്നു അതും ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺസിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോൺസ് ആളുകൾ വളരെ കൂടി വരുന്നു പിന്നെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒരു വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയ സിറ്റുവേഷനായി നിൽക്കുന്നു ആ സമയം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് കൂടുതലായി എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇനി കണക്കിൻ്റെ കാര്യം കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വെറുതെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വെറുതെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് പിന്നീട് നെഗറ്റീവ് ആയി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ റീകൺഫേർമേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നോൺ കൺക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീകൺഫേർമേഷൻ വിടും ഇതൊന്നും ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ കേസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പിന്നെ എന്തായാലും പുറത്ത് വരത്തില്ലേ കൂടാതെ കേസ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരളം എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഐ സി എം ആർ അടക്കം പലവട്ടം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ അളക്കുക ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുക്കസി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് പെർ മില്യൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കമ്പനൻ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേസ് പെർ മില്യൻ്റെ അറുപത്തെട്ട് ഇരട്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ ഉള്ളത് അതേസമയം ഗുജറാത്തിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരട്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെറും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരട്ടി മാത്രം അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യം ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളം എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയിനും ഒരു പക്ഷേ അതിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐ സി എം ആർ പത്തൊൻപത് അഞ്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജലദോഷ പനി ഐ അല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് ഇല്ലെസ് ഉള്ള കാര്യം അതും വ്യാപകമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ അത് കുറച്ച് പരിശോധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഈ ടെസ്റ്റ് അഡിക്വസി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ കാരണം നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടുകയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് വരും ദിവസങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഈ അതേസമയം തന്നെ അതേസമയം കളർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേസുകൾ പുഴുത്തി വെക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നു പോലും കേരളവും ഇല്ല ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒന്നു പോലും കേരളത്തിലില്ല ഉള്ളത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെത്സും ഇതും പുഴുത്തി വെക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഒബ്സർവേഷൻ മീഡിയ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ
പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് പൊതുജനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്ക് പാനലുകളിലും മറ്റും ഇരുന്ന് ഞാനടക്കം ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട സമയമാണിത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറുവശം ചിന്തിക്കണം അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം പാലി അകലം പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരെ കുറ്റം പറയാതെ ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പൊതുജനത്തിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയോ ഒരു പ്രളയം പോലെയോ ഒരു അപകടം പോലെയോ ഒന്നും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മരണങ്ങൾ അക്കങ്ങളായി മാത്രം തെളിയുന്നു അതും വലിയ അക്കങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ തെളിയുന്നില്ലതാനും അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല കേരളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പൊതുവെ ഒരു വാർത്തയും പരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പൊതുജന ഒരു ആവറേജ് സിറ്റിസന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവരാലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം പുലർത്തണ്ടേ എനിക്ക് മദ്യം മദ്യപിക്കണ്ടേ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ എന്നായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോബ് സൈക്കോളജിയാണ് മോബ് സൈക്കോളജിയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോളജിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരു മോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ ആളിൽ കൂടുതൽ പേര് വരുന്ന ഒരു സംഘം പെരുമാറുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേനീച്ച കൂട്ടം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടം കണ്ടിട്ടില്ലേ ദേ ബിഹേവ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അതുപോലെയാണ് മോബ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നാല് പേരിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം അതിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ആവറേജ് പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പൊതുജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ഇവിടെ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആശയം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രമുഖർ അത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അണികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ വേണം നേരത്തെ ഡോക്ടർ അഷീൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധനാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ട് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഞാൻ വരാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അനൂപ്കുമാർ ഈ ഇന്നത്തെ കണക്കുകളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കാരണം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കുറച്ചാഴ്ചകളായി മാധ്യമങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള പ്രചാര വേലകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ജാഗ്രതയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പോയത് എന്നാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടിയതോടെ അവിടെ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല വാഹനങ്ങളെ കൂടുന്നു കുറച്ചാഴ്ചകളായി ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതേസമയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഡോക്ടർ അഷീർ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ പലപ്പോഴും വണ്ടി കയറി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ തന്നെ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുകയാണ് ഡോക്ടർ അനുപകുമാർ തീർച്ചയായും നേരത്തെ ഡോക്ടർ അഷീലും ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹോം ക്വാറന്റീൻ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി കേസുകളുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിൽ ഏകദേശം എത്തിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ മുമ്പേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം ഒരു നാലാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകൾ വന്നപ്പോ ബാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകൾ ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വന്നതാണ് അതിനുശേഷം വന്ന കേസുകൾ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരെ ക്വാറന്റീൻ നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു ഒരു പത്തോ ഒരു പത്തോ നൂറോ പേര് ക്വാറന്റീൻ ലംഘിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവര് ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചത് അത് ജനങ്ങളുടെ സഹായത്താണ് സഹായത്തോടുകൂടെ ആണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു നൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേര് ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചു എന്നത് തീർച്ചയായും അവർ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല അത് അത് നമ്മളൊരു ഫെയിലിയറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു എഫിക്കസി ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെയുള്ള തോത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു വലിയ സുരക്ഷ സുരക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വിപത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ സമൂഹ വ്യാപനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ആയിരം കേസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സമൂഹ വ്യാപനം വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ നിരക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഈ സർവൈലൻസ് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സമൂഹ വ്യാപനം ഇതുവരെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതല്ലാതെ സമൂഹ വ്യാപനം തീർച്ചയായും ഇത്രയധികം കേസ് വരുമ്പം അത് നടക്കും അത് അത് നടത്ത നടക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു തകർച്ചയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എവിടെ ഈ രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മുഴുവനായി ഫെയിലിയറായി പോയി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അങ്ങ് ഈ ഈ എൻകൗണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ വേണ്ടി നടത്തുന്ന യത്നങ്ങളിൽ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിലങ്ങുതടി ആകില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഏജൻസികൾ കുറച്ച് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതേപോലെ ജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രതയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് അവർക്കും കുറച്ച് ഇളവ് തോന്നിത്തുടങ്ങിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം വേണ്ടി വന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും സൗജന്യമായി മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലുണ്ട് ഇനി കുറേ അധികം ആൾക്കാരുടെ വരാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കാകെ മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങയുടെ ഖജനാവിലുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയണ സമയത്ത് വെച്ചാൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്കൊന്നും ഒരു നിയന്ത്രണവും വെച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ രണ്ടാം കൂടു കൊടുത്തു ഇനി മൂന്നാം കൂടു കൊടുക്കും ഈ വർഷം ഇപ്പം തന്നെ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ പദ്ധതി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുഭവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മാസ്ക് ആയാലും ഭക്ഷണമായാലും ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റീൻ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഇത് ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പണം പ്ലാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വേറെ ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വേണ്ടി വരും അതെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഈ മാസ്ക് വിതരണം
എത്ര ആയിരം എന്നുള്ളത് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റേറ്റ് വെച്ചൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ മതി എത്ര പേര് രോഗബാധിതരുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കൂടി ബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സാമൂഹ്യ ബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് നമുക്കും അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ബെഡുകളുടെ ഐ സി ബെഡുകളുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു പകുതിയിലേറെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് ഭാ മൂന്നിൽ ഒരു മുക്കാൽ പങ്ക് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അപായ സമയമായി പിന്നെ പാനിക്കിലേക്കാണ് പോകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട ഈ രീതിയിൽ അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഗണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററുകളും മറ്റും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നൽകണം ഒരുപക്ഷെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചെലവ് വരിക പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു നിയന്ത്രണവും പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ചില ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല വേസ് ആൻഡ് മീൻസും ഇല്ല ഇനി ബഡ്ജറ്റിൽ പണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഇല്ല അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ യാത്ര യാത്ര ചെലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ അവർ ചെലവാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പണവും സ്വന്തമായി വഹിക്കണം അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ആകുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനവും അതേപോലുള്ള യു ഡി എഫ് കക്ഷികളും ഒക്കെ തന്നെ സർക്കാർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ ചെലവൊക്കെ അവർ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലെ പണക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അനുവദിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് ഈ ക്വാറൻറ്റൈന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പ്രാദേശികമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ളവർ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി തയ്യാറാക്കുന്നു അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതൊക്കെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ആലപ്പുഴ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവർ വന്ന് ഈ ഭക്ഷണം കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നടത്തി മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കിച്ചൺ തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏവരും വലിയ ഡിമാൻഡുകളാണ് വെക്കുന്നത് അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഭക്ഷണം വേണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന ശീലം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശരി ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ ഭക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ആയിരം പേര് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേര് വന്ന് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ അത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ തലവേദനയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലെന്ന് അവർ അവരുടെ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മത്സരബുദ്ധി അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിന് ഇത്രയും വാഗ്വാദം നടത്തേണ്ടതും വെല്ലുവിളി നടത്തേണ്ടതും ഇനി ധർണിരിക്കാൻ പോകേണ്ടതെന്ന ആവശ്യമില്ല അധികാരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ ജനപ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഏകോപനം കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അതായത് പ്രതിപക്ഷ താഴെത്തട്ടിൽ ഈ ഏകോപനം ഉണ്ട്
ഇന്ന് ജനകീയാസൂത്രത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ വലിയ ആഹ്ലാദം നൽകുന്നത് പുറത്തുള്ളവർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ കേരളത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും താഴത്ത് ഇതിന് അധികാരമുള്ള ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിലെല്ലാവർക്കും സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വികസന കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കും കാരണം പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ടാണ്ടായിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സോ അവർക്കൊക്കെ പങ്കാളിത്തം ഉള്ള ഒന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിൽ കിടക്കണ ബഹളം കണ്ടിട്ട് വലിയ വേവലാതി ഒന്നും എനിക്കില്ല താഴത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഡോക്ടർ വി രാംകുട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഡോക്ടർ വി രാംകുട്ടി പൊതുവേ ഈ ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും കോവിഡാനന്തര കാലം എന്നില്ല കോവിഡുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോവുക കോവിഡാനന്തരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭംഗി തരണ വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മലയാളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുവടുമാറ്റം നടത്തേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക രീതിയോ ജീവിത ശൈലിയോ അല്ല നമ്മളിതുവരെ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രീതിയും അതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഘടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വളരെ ഒരു കുടുംബ ഒരു ബന്ധങ്ങളിൽ വല്ലാത്തൊരു ദാർഢ്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഓൾറെഡി നിലവിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നു പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനങ്ങളില്ല കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായ ബന്ധുക്കളെ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ആളുകൾ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ജീവിത ചുറ്റുപാടിലേക്ക് മലയാളി നടന്ന് നീങ്ങുന്നു ഡോക്ടർ രാംകുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ വലിയ ആഡംബരമുള്ള കല്യാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് എത്ര കാലം തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം അതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല തുടർന്നു പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ പല തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരു വരു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ നിർബന്ധികരാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇതൊരു പുതിയ വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് അവസാനമാക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ഐ വി ആണ് അപ്പോൾ ആ എച്ച് ഐ വി വന്ന കാലത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന വന്ന് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റിയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ പ്രഡിക്ഷൻസ് എപ്പോഴും മാർക്ക് ട്വെയിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അത് ഒരു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തെറ്റാം കാരണം നാളെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു വാക്സിൻ വന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റിയൊക്കെ അതോടെ തീരും അത് അതെപ്പോഴും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം സയൻസ് അത്രയ്ക്ക് അധികം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് പല പ്രഡിക്ഷൻസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികളുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിടത്ത് അത്രയ്ക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ അംശം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും അൺസേർട്ടനാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ മീൻ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് കേസ് സെനാറിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയും വേണം ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി എടുത്താൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആളുകൾ
ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ജാഗ്രതകളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ കഴിയുമോ അല്ല ഞാൻ ആങ്സൈറ്റി വേണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജാഗ്രത വേണ്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിലിപ്പോൾ എന്താ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അവർ ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വൈറസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോള് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിലൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനെ ഈ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിലയും കൂടിയാണ് അവരിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മെഡിക്കൽ കെയർ മാത്രമല്ല പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കെയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത വേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ജാഗ്രത വേണം ഇത് കൂടുതൽ മോശമായാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം കേരളത്തിൽ ഒരു അവസരമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം കുറേ കൂടി ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു ചില സെല്ലുകളും അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതൊരു വലിയ അവസരമായിട്ട് അത് എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ല ഡോക്ടർ രാംകുട്ടി അതായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ കാലം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഇപ്പോൾ പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ സി ബെഡ്സ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ചിലവും ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് വരാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം ബെഡുകളുടെ എണ്ണം തികയുമോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ അത്രയും തയ്യാറല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം നമുക്കിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസീവ് ബെഡ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ശരിക്കുള്ള ഇൻറ്റൻസി ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ എന്ന് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ശരിയായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ള ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൊതു പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗവും കുറേയും കൂടി ശക്തമാകണം ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൈറസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോഴും ഐ സി എം ആറിൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐ സി എം ആറിനെ ഒന്നും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ അഷീൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു 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 കാര്യം അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇന്നലെ താങ്കൾ എൻകൗണ്ടറിലായിരുന്നു ആ എൻകൗണ്ടറിലും ഇത് ഉയർന്നു കേട്ടു അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ തയ്യാർ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സിസ്റ്റം കീറി തുടങ്ങി എന്നാണ് ആളുകളുടെ ഒരു പരാതി അപ്പോൾ ഈ ഞാനിത് ശരിക്കും ഇതിന് ഒരു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സാമൂഹ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പതിനായിരം ആൾക്കാർ വരുന്നു അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ
ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് അനുസരിച്ച് അത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുന്നതും സമയമാണ് ഇത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഈ ഈ പാനലിൽ തന്നെയുള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും പിന്നെ രാമകൃഷ്ണ സാറൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ശരിക്കും നയിക്കുക തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വാർഡുതല സമിതികളും വാർഡുതല മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിനും ഡീ ഡീസെൻട്രലൈസ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷനാണ് നേരത്തെ സൂചി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ഇതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പ്ലാൻ്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പതിനാ പതിനെട്ടായിരം നമ്മൾ ആശുപത്രികൾ ബെഡുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി ബെഡുകൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി സോറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ഐ സി യു ബെഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഐ സി യു ബെഡ്സും ഒരുമിച്ച് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം ബെഡ്സും ഒരുമിച്ച് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സും ഒരുമിച്ച് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ കണ്ടെത്തുക റൂമുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ സംഭവത്ത് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് കേസസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറുണ്ട് നമ്മളുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി വന്ന ആളുകൾ തൊണ്ണൂറായിരത്തിനടുത്താണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇതിൽ സമയം ദ ടൈം ഫാക്ടർ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ആക്റ്റീവ് കേസസിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ആർ വറിങ് അബൌട്ട് അല്ലാതെ ആളുകളെ കിടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഹോം ക്വാറന്റൈനിന് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 നിലപാടും ഒരു ഒരു സംവിധാനവും ഒരു മനസ്സിലാക്കലും കേരളത്തിൽ ലേണിങ്ങും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹോം ക്വാറന്റൈനിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിങ് എന്തോ ഹോം ക്വാറന്റൈനിക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് എന്നൊരു ധ്വനിയാണ് പലപ്പോഴും ജനിപ്പിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇരുപത് ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലടക്കം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ എഴുപത്തി എണ്ണായിരം ഹോം ക്വാറന്റൈൻ കേസ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ലംഘനം നടന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് കേസിൻ്റെ അകത്താണ് ആ നാനൂറ്റി അറുപത് കേസിൻ്റെ അകത്ത് അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മളുടെ ജി പി എസ് സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് ജിയോ ഫെൻസിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയതാണ് പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബൈക്ക് ബ്രിഗേഡും നമ്മുടെ ആർ ആർ ടി റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമും അവരൊക്കെ പോയി കണ്ടെത്തിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കണം പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതാ ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അയാൾ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘനം നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞത് ഈ നാല നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അത് ആ നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മൊത്തം മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നവന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം താഴെയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൻ്റെ അടുത്ത് വെറും പതിനൊന്ന് ശതമാനം കേസുകൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനകത്ത് കൃത്യമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജനകീയ ജനകീയ ജാഗ്രത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അവബോധരായിട്ട് ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ളത് റൂം ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനാണ് പൊതുവിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ എന്തായാലും പറ്റി പതിനാല് ദിവസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈൻ പറ്റിയേ തീരൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരികയുണ്ടായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി
പുറത്തിറങ്ങാൻ മദ്യശാലകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് ആളുകൾ അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം പോലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചൽ നടന്ന പോലെയുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കുത്തിക്കുന്ന കാര്യം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ മറ്റുള്ള കേസുകളും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗവ്യാപനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് മറികടന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഫുള്ളായിട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാം ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പൊരു ഭയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയും പേടിയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി എണ്ണം വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നാട്ടുകാർ തന്നെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നാട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയൂലേ അയാൾക്കാർ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും പോലീസിനെ അറിയിക്കും ഇതിന് ഇടപെടുന്നതിന് പ്രാദേശികമായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ വരുന്നുണ്ട് പല പഞ്ചായത്തുകളിലും മുതിർന്ന ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് ഓരോ വീടും സന്ദർശിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എൻ്റെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം എടുത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെഴുതി നിങ്ങൾ നിന്ന ആളുകൾ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സും ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഇരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ഈ ഭയം തിരിച്ചു വരും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ നീണ്ട നെല്ലി തരാം മൂന്നര ലക്ഷം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും താഴെത്തട്ടിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അവരെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇത് കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകൈകൾ ഉണ്ടാവണം അതിൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ മാത്രമല്ല പരസ് ഇത് നന്നായി നടത്തുന്നവരെ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന പ്രദേശം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പാലിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലംഘിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലും മാത്രമേ വരുന്നു ലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കായിട്ട് ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് സ്വരം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രാദേശികമായിട്ട് നമുക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാനും കഴിയണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല എത്ര പോലീസുകാരാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുമല്ല നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഊട് വഴിയിലും ഒക്കെ അടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റൂ സോ ഇത് വലിയ തോതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ജനികീയ ജാഗ്രത കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒന്നാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യ വിമർശനം വെക്കുന്നതല്ല ഈ ആ ഒരു ജാഗ്രത ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പല നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒക്കെ വിമർശനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് നടത്തണം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനേ അറിയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ജനകീയ ആസൂത്രം നാട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നുള്ള മാറ്റം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇടപെടുക നമുക്ക് ഈ ജനകീയ ജാഗ്രത അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങളൊന്നും കൈവിട്ട് വിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ വ്യാപനം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോൾ പിന്നെ വ്യാപനം ഉണ്ടാവില്ലേ എണ്ണം കൂടത്തില്ലേ പക്ഷേ അത് പരമാവധി അവർ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്ത പുറത്തേക്കുള്ള വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാ നമുക്ക
ശരിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ മരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളികളുടെ എണ്ണവും വളരെ വളരെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരുപക്ഷെ വിദേശ നാടുകളിലൊക്കെ ഈ എൻകൗണ്ടർ കാണുമ്പോൾ അവരിതിനെ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് അവർ സേഫ് സോൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇത്ര കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ദിവസവും മലയാളി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ് അവർ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് വിദേശത്തെ പല നാടുകളിലും സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഡോക്ടർ അനൂപ് തീർച്ചയായും നേരത്തെ രാമകുട്ടി സാറും ഷീലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ഐ സി യു സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ സി യു അതിനുള്ള എക്വിപ്മെൻസ് വേണം അതിനുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ രോഗത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്ന അധികവും ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് കൂടുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണത്തേക്കാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഐ സി യുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കെയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം മരണ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ പ്രായ പ്രായ അധികമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കും മുമ്പേ വേറെ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കും വരുന്ന സമയത്തും ഈ മരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കേസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ മന്ത്രിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐ സി യു സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്ററുകളും ബാക്കി ഇത്തരം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ സജ്ജമാക്കി വെക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഒരു വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് നമുക്ക് പലരും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കൃത്യമായ ചികിത്സ കിട്ടാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും ഈവൻ നമ്മൾ ഐ സി യുവിൽ വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ പോത ആൾക്കാരും പലരും രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഈ മരണ സാധ്യത കൂടാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുതലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ മുമ്പേ ഈ വേറെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ രോഗം വരുന്നതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഐ സി യു കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാവാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ മരണ സാധ്യത കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ അങ്ങേക്ക് അറിയും പോലെ നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വളരെ ജാഗ്രതയായിരുന്നു ആളുകളെല്ലാം വളരെ 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 കൃകൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക ഉണ്ടെന്നു എല്ലാ എല്ലാ അച്ചടക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും പറയേണ്ടാത്ത കാര്യം പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ചില വീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗത്തെ അല്ലെ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കുപ്പായത്തി കയറാൻ ആളുകൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും ആളുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തും ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിനായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് താങ്കൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിശിതമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു കരപറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പല നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ അടവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോഴും ആൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു വഴിക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
മരണ ഡെത്ത് ത്രെറ്റ് മരണ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ കുറഞ്ഞതും അവർക്ക് ഷട്ട് ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടി വന്നതും അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ ഈ വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞതെന്നുള്ള ആ ഒരു നന്ദിയല്ല അവർ കാണിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു 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 പോയിന്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിമർശനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അതിപ്പോ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനെതിരെ എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് വിമർശനം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതൊരു സംരംഭത്തിലും വിമർശനം ഉണ്ടാവും അത് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ പല വിമർശനങ്ങളിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കാം അത് നമ്മൾ ഒന്ന് തുറന്ന മനസ്സോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് എതിർ എനിക്ക് എന്നോട് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാരണം അവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടിയും ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വളരെ സരസമായിട്ട് പ്രഡിക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ മാർക്ക് ട്വീൻ പറഞ്ഞു യോഗി ബേറ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രഡിക്ഷൻസ് അബൌട്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ ആർ ഓൾവേസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ ആണ് അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ ആണ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഡൺ അബൌട്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് സരസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊഡിക്ഷൻ തെറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ കഥയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം സ്വീഡൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യ മേഖല ഉണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നതും പരക്കെ അപ്രൂവൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാടാണ് എടുത്തത് ഡോക്ടർ അഷീലിന് അത് മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞു സ്വീഡൻ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും അച്ചടക്കമുള്ള ജനതയാണ് എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തുള്ള നോർവേ സമാനമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് രണ്ടും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ അതായത് സമാനമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പാരിസൺ അല്ലെ അപ്പോ നോർവേ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തു എല്ലാ നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു ഇപ്പോഴാണ് അബദ്ധം സ്വീഡൻ അബദ്ധം മനസ്സിലായത് സ്വീഡനിൽ ഉള്ള മരണനിരക്ക് ആറിരട്ടിയാണ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് നോർവേ ആ മരണപ്പെട്ടതോ എൺപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളതും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോ സ്വീഡൻ അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അബദ്ധം പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് അബദ്ധമാണെന്ന് അതാണ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ഷനും പ്രഡിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രൊജക്ഷനും പ്രഡിക്ഷനും രണ്ടും രണ്ടാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചില കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നേരത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന അവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർ മരിക്കും എന്ന് പ്രൊജക്ഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻസ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഗവൺമെന്റിന് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതും പ്രൊജക്ഷനും പ്രൊഡിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് താങ്കളോട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചാ വിഷയം ഇല്ല ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങ് കേന്ദ്ര പാക്കേജിനെയൊക്കെ വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അങ്ങ് മൗനത്തിലാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയതാണോ അതോ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയതാണോ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാനിപ്പോ വിമർശനമൊക്കെ അടുത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കേരളത്തിന് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കെ എഫ് സിനെ യോഗത്തിന് വി
ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുത്ത് വായ്പ എടുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എം പി എ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ മറികടന്നു പോവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായേക്കാം ദർ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് സേഫ് ഇതാ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നൽകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറയണേ എന്താ അതുകൊണ്ട് വർത്താനം കുറച്ച് നിർത്തി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ബോധ്യമാവും കേട്ടോ യാ യാ ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിലേക്ക് വരാം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരും ഇടവേളയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചില സന്ദേശങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ആളുകൾ ഇളവുകൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുവാനും ഈ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷമാക്കുവാനും ശ്രമിച്ചതിൽ മാധ്യമത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആ ആ വിമർശനത്തിലും നേരുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വിമർശനത്തെ നമ്മൾ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളണമല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ചില പ്രേക്ഷകർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ വിലമതിക്കണം അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ഈ ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ അതുപോലെ മദ്യശാലകളിൽ മദ്യം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന ആശങ്ക അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ കാര്യത്തിന് താങ്കളൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇല്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരക്ക് കാണുന്നത് ഇത്രയേറെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇത് മദ്യം വാങ്ങിച്ച ആളുകളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യം കേരളത്തിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ ആളുകൾ ചിലപ്പോഴായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ടോ മദ്യം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാന്ത്രികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി കടയിൽ വന്ന് വാങ്ങുന്നവർ ഇന്ന് പുറത്ത് വേറെ ബാജ് പാറ്റേണ്ടി നിന്ന് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതിനേക്കാൾ അപകടമാണെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇരുന്ന കട കടകൾ കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് തുറക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കടയിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ വ്യാപനമൊന്നും ഇതുവഴി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പാനലിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവർ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാർ ഓരോ ദിവസവും ജോലി ചെയ്ത് കൂലി വാങ്ങി ജീവിതം തള്ളി നീക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതേ ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ മറ്റുള്ളവരൊന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും അങ്ങേക്ക് തന്നെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ രോഗം പാവപ്പെട്ടവരെയും പണക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് അവരുടെ എല്ലാ വരുമാനവും ഇല്ലാതാവ് വീണ് അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഉപജീവനത്തിലുള്ള അരിഷ്ടിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതുമാത്രം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലുമില്ല അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ച് അവരുടെ ജോലികൾ തുടരാനായിട്ട് അവർക്ക് സഹായിക്കാം അത് കൃഷി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കാം അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് അവിടെ വ്യവസായം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടക്കാത്തത
അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രായം ചെന്നവർ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസം മാരകമായി തീരാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഒരു പ്രവണതയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളെ തുറന്ന് സാധാരണഗതിയിലാവില്ല ഒരു പാതി കപ്പാസിറ്റിയിലെങ്കിലും പട്ടിണി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കാരണം സർക്കാർ ഇത് കാണുന്നത് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒന്നായിട്ടല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് ഓണത്തിന് മുമ്പ് വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷേ ഓണം കഴിഞ്ഞാലും കാരണം ഓണം വരെയും ഇന്നത്തെ തോതിൽ പോയാൽ പുറത്തുള്ളവരുടെ മഴ പെയ്ത് തീരാൻ ആ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ച് സാമൂഹ്യ വ്യാപനവും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇത് നീണ്ടു പോകാം അതിനിടയ്ക്ക് കേരളം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ആർക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മളതിനോട് എക്സ്പോസ്ഡാണ് അപ്പോൾ സാമാന്യം ദീർഘമായൊരു കാലയളവിൽ എങ്ങനെ പരമാവധി സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ വി രാംകുട്ടി അതായത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ സംവാദം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം അവർ തായ്ലൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായമില്ല കാരണം ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇളവുകളോടെ തുടരുമോ എന്നൊക്കെ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുമില്ല കാരണം ഈ അവിടെയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ടും മരണനിരക്ക് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അവരുടെ മരണനിരക്കും ഒക്കെ അവർ രോഗികളുടെ നിരക്കും ഒക്കെ സീറോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ തായ്ലൻഡിന്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവലംബിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ചില പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നത് തായ്ലൻഡ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് എത്ര വ്യക്തമല്ല അവര് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ എക്കോണമി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് മനപ്പെട്ട മന്ത്രി എൻ പറഞ്ഞവനോട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് യോജിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം നമ്മുടെ കൺസേണിൽ ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ തന്നെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു പോളിസി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി തുടരണം എന്ന് ആരും പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ദിവസക്കൂലിക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞവരാരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അല്ല അവര് അല്ല അവരുടെ ഒരു വിഷമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണല്ലോ അവർ കാരണം അവര് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഓരോ ദിവസവും നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം കൂടി ആയതോടെ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കടം വാങ്ങിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടെലിവിഷൻ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടാണിത് അല്ല അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ തായ്ലൻഡിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നടന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അവർ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് തായ്ലൻഡിലെ നമുക്ക് പോയുള്ള വിവരമല്ല ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സജീവമായി നിർത്താതെ തന്നെ അവർക്കിതെല്ലാം മരണനിരക്കും എല്ലാം സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോക തായ്ലൻഡിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാലേ നമുക്ക് ആധികാരിക ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ പോലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അല്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ തായ്ലൻഡിനെ ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് പഠിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തായ്ലൻഡിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അവരുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റ
ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി വേണം എന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ സംസ്ഥാനം അറിയാതെ ട്രെയിൻ വരുന്നു അതിലെ ആളുകൾ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പരാതികൾ ഉയരുന്നില്ല കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങനെ വന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവചന പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അതായത് ആളുകൾ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരം ട്രെയിനുകളിൽ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അത് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുമോ കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളത് വെച്ചാലല്ലോ ഇത്ര ആളുകൾ ഈ വരുന്നു നമ്മൾ ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം മൊത്തം അത് തകർത്ത് കളയില്ല എന്താണ് ഡോക്ടർ അശ്വിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് തായ്ലൻഡ് ആയിരിക്കും തായ്വാൻ ആയിരിക്കും കാരണം തായ്ലൻഡിൽ നമ്മുടെ തായ്വാനാണ് 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 തായ്വാൻ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിടക്കുന്നില്ല പോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ മുംബൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുംബൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ട്രെയിനുകളാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശരി അപ്പം നാൽപ്പത് ട്രെയിനുകളും പോകുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്കാണ് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ട്രെയിനുകൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഇപ്പം ഇത് മുംബൈയെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വുഹാൻ സിറ്റിയിലുള്ളത് വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തത് അവിടുത്തേക്ക് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്താണ് മാനേജ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അത് മൊബിലൈസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രളയമോ ഭൂകമ്പമോ അല്ല പ്രളയത്തിനും ഭൂകമ്പത്തിലും അവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയമോ ഭൂകമ്പോ അവരെ കൂടെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പ്രവാസികൾ ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്താണുള്ളത് അവർ അവിടുത്തെ സിറ്റി അവിടെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റു രാജ്യത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുംബൈയിലുള്ള ആളുകളെ അവിടെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാതെ അവിടത്തേക്ക് ഒരു നേഷൻ മൊത്തം റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആളുകൾ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫേറ്റൽ നമ്മുടെ കമ്പനി സിസ്റ്റത്തിനെ താറുമാറാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പാസ് ഇഷ്യൂ എന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ആ പാസ് ഇഷ്യൂന് മുമ്പ് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യണം ഇവരുടെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ നോക്കണം അവർക്ക് റൂം ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു കേസ് മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാലപ്പടക്കത്തിനാണ് തിരി കൊടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇനി വളരെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഈ ചർച്ച അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള വേണം ഇടവേള കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില്ലറ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേട്ട് നമ്മൾ ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കും ഇടവേളയിലേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ ഈ ചർച്ച അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാറിലേക്ക് പോകുന്നു ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാർ ഈ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ മദ്യശാലകൾ തുറന്നതൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും എന്ന് പല ആളുകൾക്കും മദ്യപിക്കാത്ത ആളുകളായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നും താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ബാഹ്യമായ ഒരു കാര്യമാണിതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാർ എന്താ തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും ആൾക്കാർ വളരെ കൂടുതലായി വന്ന് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും പാലിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെയ
ഒരു വീടിനുള്ളിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ അസുഖം ഈ രോഗം വ്യാപിച്ചത് ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ദ പവർ ഓഫ് അതിന്റെ സ്പ്രെഡിംഗ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്റെ എന്നെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് കുറെ വ്യക്തികൾ ഒരു അടഞ്ഞ മുറിയിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ രാജീവ് ഞാൻ സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാംകുട്ടിയിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങേര് അങ്ങേ വളരെ ലളിതമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങേ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം അങ്ങേ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അത് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കുറേ സമയമൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സിനിമകൾ കാണാനും പുസ്തകം വായിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ജീവിതശൈലി അത് ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടി എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വി രാംകുട്ടി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പ്രസീസ് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസുമായി നമുക്കൊപ്പം ഉന്മേ